ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನೆಹರೂರವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಪಾಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಿದೆ ಪಿ ಓಕೆ ಅದು ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಹರೂರ್ ಅವರು ಮಾಡದಂತ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಪಾಕ್ ಇದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾಶ್ಮೀರನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತು ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವರ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಷ್ಕರ್ ಮಿಲಿಷಿಯಾ ಮಿಲಿಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಷ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲಷ್ಕರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂದರು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನನೇ ಗಾಯ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವಿರಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಇದರನ್ನೇ ನಾವು ಯು ಎನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಎನ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ದನ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿನಃ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇದಾಗೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪಾ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ತೆಗೆದ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಹಳೆ ಗಾದೆ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ದಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು ಹುಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುರಿಗಳಿದ್ರು ಆ ಕುರಿಗಳು ಹುಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯಾಗಿರೋ ಇದು ಹುಲಿಗಳು ಕುರಿಗಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್
ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ದೇಶ ಸೈನಿಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈನಿಕರು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮುಂದೆನೂ ಇರುತ್ತ